Nach zwei Jahren Corona-Pandemie ging es jetzt wieder los. Seit über 300 Jahren machen sich Dömener Christen am letzten Wochenende im Juni eines jeden Jahres auf den Weg zur Wallfahrtskirche nach Neviges. Ganz junge wie auch alte Menschen, Familien, Gruppen, aber auch Einzelpilger nehmen seit Jahren an dieser Wallfahrt teil, um ihre Sorgen und Nöte Maria, der Mutter Gottes, anzuvertrauen, damit sie als Fürsprecherin bei Gott um entsprechenden Beistand bittet. Am Sonntagnachmittag hatten sich einige Passanten an der Borkener Straße versammelt, um die rückkehrenden Wallfahrer zu begrüßen. Wie in den Vorjahren ging es durchs Lüdinghauser Tor in Richtung St. Viktorkirche. Auf ihrem Weg läuteten die Glocken von Heiligkreuz und St. Viktor. Also die Wallfahrt wird ja den Dülmner seit 1682 zugerechnet, sodass wir auf 340 Jahre zurückblicken können. Ja, morgens der Reisesegen in St. Viktor und dann ziehen wir immer noch traditionell zum Bahnhof, obwohl da eigentlich Busse auf uns warten und die bringen uns nach Essen zur Villa Hügel und dort am Baldeneysee setzt die Fußwallfahrt ein und zieht am Baldeneysee entlang bis in die Wallfahrtskirche zum Liotger Grab nach Essen werden und dann geht es dort nach einer kleinen Frühstückspause weiter bis ins Niederbergische Land und da geht es auf und ab die Fußstrecke und durch die Fußgängerzone von Felbert und dann kommen wir in Neviges an um 15 Uhr ungefähr. Die, die Prozessionsgruppen sind kleiner und die eine oder andere Prozession findet vielleicht auch gar nicht mehr statt, die früher gekommen ist. Aber die Dömner Prozession ist die älteste, noch äh, dauerhaft durchgeführte und deshalb freuen sich auch jetzt eine neue Brüdergemeinschaft in Saint von Saint-Martin, heißt die äh, in Neviges, dass die Dömner an ihrer Tradition festhalten und jedes Jahr kommen. Dann zogen die Pilger in die St. Viktor Kirche ein. Vorne die traditionellen Prozessionsfahnen, die bei jeder Wallfahrt mitgeführt werden. Pfarrer Markus Trautmann spendete den Wallfahrern zum Abschluss der Wallfahrt den kirchlichen Segen. Organisator Erik Potthoff dankte allen Wallfahrern für ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der diesjährigen Hardenberg-Wallfahrt. Hildegard Alfschnieder wurde für ihre 65-Jährige und Ewald und Klaus für 50-Jährige Teilnahme an der Hardenberg-Wallfahrt mit Blumen ausgezeichnet. Ich bin ganz früh damit angefangen, meine Eltern haben mich mitgenommen und dann wird man, da wächst man rein und meine Tochter geht auch schon 20 Mal mit. Ich habe immer schon großes Vertrauen zur Mutter Gottes gehabt. Und man hat ja die Gelegenheit, von Dölm hinzukommen, dann hat man es auch immer wahrgenommen. Es hat mir immer sehr gut getan. Mit dem Schlusslied »Segne du, Maria« endete die diesjährige Hardenberg-Wallfahrt. Am 24. und 25. Juni 2023 soll wieder eine Wallfahrt nach Neviges starten. Dazu laden die Verantwortlichen bereits jetzt ein.